வணக்கம் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு கரண்ட்ஸ் கெம்பர்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எஸ்கானா என்ன எக்ஸ்பிஎஸ் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதனுடைய தத்துவம் என்ன அதனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அதனுடைய பயன்கள் இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எஸ்கானா என்ன எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி தான் ஃபார் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதை இன்னொரு பேர் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபின்னு சொல்லுவாங்க தெர் ஆர் த்ரீ மேஜர் டைப்ஸ் மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இது பார்த்திங்கன்னா இட் யூசஸ் சாஃப்ட் எக்ஸ்ரேஸ் டு ஸ்ட்ரைக் ஆன் த சாம்பிள் டு எஜெக்ட் கோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் தேர் பை to study the core shell level of the sample adutha vandu pathina uv photo electron spectroscopy it is called x ups ups na nadu uv photo electron spectroscopy adhe maari da inge x ray va payanpaduthirukku badhila nama uv light ah uv light is allowed to fall on sample target inge enna na valence electrons are ejected about to study the valence cell of a valence cell of a sample aduthu pathina auger electron spectroscopy aes innor video la na detail la full la explain panirpen adha paarenga inga vande x ray ku badhila electron beam is allowed to fall on the sample and it ejects auger electrons auger photo electrons to study the composition of surface materials poduva x ray photo electron spectroscopy eda nama und eska nu solluvanga inda technique edukku payanpaduthuvanga na to investigate the composition of surfaces of any materials x ray photo electron spectroscopy e pathina it is based on photoelectric effect it was developed in the middle of 1960 1960 middle la they developed pannanga by h sigbarn and his research group at the university of uppsala in sweden irudaya ipo enna seiyaramna nama x rays are allowed to fall on the target okay so the high energy x ray eject an electron from the core cell core na enadhu inner core core na inner cell so high energy x rays eject an electron from its core shell k shell the emitted photoelectrons electrons are called photoelectrons whose kinetic energy is measured and analyzed using x sca spectrometer so let us see the photoelectric phenomena in this idhila pathinga na incident x ray x ray vande target la ulundu ena avudna core electrons vande eject aagudhu yerkanave nama paathom ipo the x ray lines x ray uh, xps spectral lines or pes lines are identified by the cell from which the electron was ejected for example let us take carbon sample carbon polymer polymer sample okay so the electron is ejected from carbon 1s shell therefore for example um, if the line is obtained from the 1s shell ejection of 1s cell electron then it is called carbon 1s if it is if the electron is ejected from carbon 2s then it is it is labeled it is identified as carbon 2s then the ejected photo electron the ejected photo electron has kinetic energy which is equal to h nu minus binding energy minus phi phi is called spectrometer work function 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹை எனர்ஜி எக்ஸ்ரே பீம் எக்ஸ்ரே பீம் இஸ் யூஸ்டு டு எஜெக்ட் எலக்ட்ரான் அப்போ எ பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா எ பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி அகெயின்ஸ்ட்டாக செயல்பட்டு இந்த எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணுது அப்போ அதில் வந்து கழிக்கிறோம் அடுத்து ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அதுலேயும் அதை நம்ம கழிக்கிறோம் அது எதனாலங்கிறது இங்கே வருது பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கேஸுக்கு ஃபார் கேஸஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அயனிஷேஷன் எனர்ஜி தான் ஏன்னா பைண்டிங் எனர்ஜிங்கிறது இப்போ ஒன்னஸ் அயனிஷ் ஒன்னஸ் கோர் எலக்ட்ரான் அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்போ அக்கார்டிங் டு ஹூப்மேன்ஸ் தீரம் ஓகே பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் கேஷல் எனர்ஜி ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி இப்போ உதாரணத்துக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் டூ இயர்ஸ்னால் என்ன வரும் மைனஸ் தி ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஓகே கரஸ்பான்ஸ் டு ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி நெகட்டிவ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி அதே இது இன் சாலிட் இப்போ கேஸ்லனா டைரெக்டாக அயனிசைஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அயனிசைசன் எனர்ஜி ஆனால் இன் பல்க் இன் சாலிடில் நம்ம அண்ட் அடிஷ்னல் எனர்ஜி மஸ்ட் பி சப்ளைடு to remove an electron from the solid surface. You know, gas are going to be the ionization energy. Binding energy is equal to ionization energy. Negative of ionization energy. And the orbital energy is not going to be the same. But in the solid, an additional energy must be required supplied to remove an electron from the surface of the solid called work function V. During this process, in the process, la, small amount of photo ஆகர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ எமிட்டட் அடுத்து வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் எமிஷன் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்பிஎஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இந்த எனர்ஜி ஆஃப் தி எக்ஸ்ரே பீம் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான்ஸ் ஆர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி எக்ஸ்ரே ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் த ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரெஷோல்டு கோர் level energy if the energy of the photon is too low then no photo emission takes place okay that is the energy of the x-ray photon and the core level irukla 1s 2s adoda kooda irukona appo na enna seiyum eject panna mudiyum adutha the number of electrons emitted is equal to or is proportional to the intensity of x-ray photon X-ray illumination, intensity of X-ray illumination. Intensity is put through the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of X-ray. Aduthu padina, there are two scales or two ways XPS spectra are plotted. XPS plot away, rendu vahela plot panna. One one the intensity of electrons emitted versus kinetic energy. Now the intensity. intensity அல்லது கவுண்ட்ஸ் பெர் செகண்ட் வெர்சஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் போனதில் பார்த்தோம் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ திஸ் இஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டான் மைனஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபீ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து அல்லது இன்னொரு ஸ்கேல் என்னென்னா பைண்டிங் எனர்ஜி ஸ்கேல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்கேல் அல்லது பைண்டிங் எனர்ஜி ஸ்கேல் இதில் வந்து த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் Electrons, photo electrons emitted is plotted against binding energy. So, we have to say binding energy is equal to binding energy. So, binding energy is equal to h nu minus kinetic energy minus v. The binding energy is the most important of the electrons in the atom. What is the most important of the type of atom and its environment and its oxidation state also? That is the most important of the atom. இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி ஸ்கேல் தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு கம்பேர் கெமிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிவ் டைரக்ட்லி தி கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸ் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் பொசிஷன் ஆர் பீக் பொசிஷன் தட் ஆர் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை தி எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன் ப்ரெசன்ட் இப்போ இப்போ ஒன்னஸ் கார்பன் ஒன்னஸ்னா என்ன இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் பைண்டிங் எனர்ஜி இருக்கும் அதே இது நைட்ரஜன் ஒன்னஸ்னால் அதுக்கு வேறு பைண்டிங் எனர்ஜி இருக்கும் அதுக்கு வேறு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரல் பீக் பொசிஷன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் 
they are used to, to identify the elements present and their chemical composition kandupidichalam adutha chemical shift na enna in photoelectron in nmr la nama chemical shift padichirukrom adhe mari in pes also there, uh, there is chemical shift due to electronegativity effects idu edanal enna electronegativity effects nala varudhu ipo udharanathukku in esca chemical shift is defined as a change in the binding energy of electrons of the same element in different environment in different bonding okay so udharanathukku neenga paathinga nechukonga indha compound eduthukonga idhila vandu there are different types of carbon carbon is bonded to fluorine appo vandu paathina carbon is bound to fluorine idinudaiya binding energy 1s carbon 1s it is x xps is labeled as carbon 1s 1s core electron is ejected appo idu vandu 287.8 adhe idu inda hydrocarbon eduthukonga inda hydrocarbon idu paarenga 285 appo idu paarenga binding energy 2 electron volt kooda irukudhu more than 3 electron volt kitta kooda irukudhu appo this is called chemical shift the shift irukla appo idu bayanpaduthi nama enna functional group irukudhu கார்பனைல் குரூப்னா இங்கே வரும் உதாரணத்து கார்பனைல் தான் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் இதாக இருக்குது டூ எயிட்டி எயிட் அப்போ யூஸிங் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்டு வி கேன் ஐடென்டிஃபை த பாண்டிங் அண்ட் என்வயர்மெண்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் இஸ் பாண்டட் வித் விச் எலமெண்ட் கேன் பி அப்டைன் அண்ட் ஆல்சோ தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் similar to similar to chemical shifts there are elemental shifts apdina enna apdina ipo udharanathukku inga table la paarengale different elements have different binding energy ipo idhila iron paarenga anudaiya 2p 2p binding energy paathina 707 irukku adhe idhu adutha element in the periodic table la next element right right la irukku okay in the same uh, period 778 evlavu koodi irukku paarenga appo different adha tha inga na solli irukken different elements have different binding energy for the same shell electron as shown in the table idu edanal appadina this is due to different electron nucleus attractions okay shielding effect and the effect nal la thus it helps to identify thus esca is used to to identify the elements present in the sample okay adutha x ray photo electron spectrometer paapom it consists of the following elements idu pathina enna enna la irukudhu enna enna what are the components present in the spectrum esca spectrometer appdin pathina one vandu vacuum ultra high vacuum chamber okay to remove uh, oxygen gas nitrogen gas uh, atmospheric gases uh, uh, otherwise uh, x ray will interact with them target la interact pannama adoda interact pannirum okay adanal vacuum first adut x ray source is used to produce x ray okay adut electromagnetic lenses electron optics அது எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கனா டு ஃபோக்கஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பாஸ் த்ரூ தி கெமிஸ் ஸ்பெரிக்கல் எனர்ஜி அனலைசர் டு ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டு அண்ட் டு டிடெக்டர் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி அனலைசர் இட் இஸ் கால்டு ஹெச்இஏ கெமி ஸ்பெரிக்கல் எலக் எனர்ஜி அனலைசர் it is used to, to map or separate you see the it is used to, to map separate or split the photo electrons based on their kinetic energies adut photo electron multiplier multiplier it is to amplify the signals weak arc the signal is amplify pannu idu adut vandu the detector is used to, to Um, used to, to observe the signal 
position sensitive detector அடுத்து வந்து a computer system it is then fed to computer system where the data is acquired and analyzed and plotted okay this is the simplified schematic diagram of x-ray PES spectrometer ESCO spectrometer ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததான் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் மைனாக இருக்குது அதே இது வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபைடு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஸோ தட் யூ கேன் ட்ரா இன் யுவர் எக்ஸாம் இதை பயன்படுத்தி வரைய முடியும் ஓகே லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கா எஸ்கா உடைய பயன்கள் என்ன தி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட் தி மாலிகுலர் காம்போசிஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் and structures and their electronic properties morphology is all study panna mudiyum composition of surface illa enna composition enna la adangi irukudhu avude morphology enna avude electronic properties electronic panbugalai solla mudiyum they mari it is used to distinguish between the different element and also element in different chemical environment adha mari it is used to identify the functional group for example carbonyl group iruka அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அண்ட் தேர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபெரஸா ஃபெரிக்கா இல்லை மெட்டாலிக் அயனா ஏன்னா மோர் எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட் டு ரிமூவ் ஃப்ரம் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தேன் எஃபி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மம்மி ரேப்பிங் ஒரு பிக்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து எஃபி டூ ஓ த்ரீ தான் நினச்சிட்டே இருந்தாங்க இப்போ தான் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷோ தட் த பிக்மெண்ட் யூஸ்ட் ஆன் மம்மி ரேப்பிங் வாஸ் லெட் ஆக்சைட் ரேதர் தேன் எஃபி டூ ஓ த்ரீ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் இது வந்து ஒரு நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் இட் ப்ரொவைட்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டாமினேட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் இட் it is used to to find the contaminations present on the surface udharanathukku in solar cell fabrication pannumbodhu reduction of snO2 to sn occurred at the interface during snO2 deposition snO2 deposition pannumbodhu snO2 vandu sn na theva illama reduce aagudhu such a reduction would affect the solar cell efficiency it can be detected by using xps nandri thank you for watching share pannunga subscribe pannunga nandri